Mm -hmm. hapa anasema kwamba habari daktar anaitwa anaitwa Doris anasema kwamba ana umri wa miaka 19. Yeye anasema kwamba nina mpenzi wangu jina anadai ananipenda sana na yuko tayari kwa chochote kwangu jina tatizo anakagua sana simu yangu e, je hapo kweli ananipenda au anandanganya Asante sana uh, msikizaji wa Metro FM bahati nzuri nimeweka video hivi karibuni kwenye YouTube inohusiana na swala la simu na upekwaji wa simu Naomba uliangalie swala la upekwaji wa simu eh, kwa mtazamo ufuatao na uweze kuchagua lipi ambalo ni zuri na watu wengi wanasema kwamba kupekua simu ya mpenzi wako ni kitu kibaya wengi na wengine mnanisikiliza sasa hivi sawa kuna mambo mawili sawa a uh, kikubwa ambacho mtu anahitaji kama yule dada anavyozungumza je huyu mtu anayepekua simu yangu mara kwa mara hivi maana yake ndo anipenda sana au madoido tu au mbwe mbwe tu unaona anajiuliza hivi ndio anakuonyesha kama ananipenda sana au mimi na labda nianze kujibu hapo kabla sijaeleza mama bengi kwanza nijibu hapo hapo sawa la kwanza ni kwamba huyu mtu kama yeye mwenyewe hataki na wewe ushike simu yake ni mtu ambaye anataka akutawale ufanye ya kwake bila kujali wewe hisia zako wewe hilo la kwanza lakini la pili mpaka kuzungumza hivi upekaji wa simu una mambo makubwa mawili kuna hekima yake na upumbavu wake hekima yake ni hii mtu anafanya hivyo ili ajilinde kama umeanza kunisaliti na kwa sababu sisi kuja kanaletea ukimwi sawa kama unatembea na mwanamke mwingine sawa kwa nini kwa nini utembee na mimi tena sasa wewe ndio kanyonya mate ya mwanamke mwingine tena unajonyonya na mate yangu tena na mimi inakuwaje kwa hiyo ni la kwanza ni kujilinda sawa la kwanza ni kujilinda lakini la pili sawa la pili ni kutaka kumsaidia mpenzi wako awe mwaminifu kumsaidia sawa na mwanangu msikiliza mtu mmoja akauliza swali akasema hivi Kwa simu ya mpenzi wako anaita Snoopy kwa Kiingereza. Ndoa unaweza kuanganisha na kitu kifuatacho. Je, kuua mtu ni sawa au sio sawa? Sawa, kuua mtu ni sawa au sio sawa? Wengi mnaona sikiliza sasa hivi mnasema sio sawa. Kwa mfano, mwanamke amuue mume wake ili hadithi mali zote ambazo mwanaume amezitengeneza. Unaona, akutaka mpendi yule mwanaume labda matatizo ya nguvu za kiume au ana kisukari au ana na ataka muue mume wake ili mali zote ziweze kwa kemo na mke peke yake. Je, yeah, ana haki ya kumuua? Hana. Sawa? So, hebu fikiria sasa. Kuua kwingine, naweza mbona nakuzunguzia hili? Mmevamiwa na jambazi. Kwa bahati nzuri yule jambazi aliyovamia ni mtu ambaye mnamfahamu. Sasa huyu jambazi kwa sababu mnamfahamu lazima awauwe nyinyi ili msije mkawaambia polisi ni fulani aliyekuja kuvunja nyumba. Kwa hiyo anataka aje wao wenyewe. Je, nyinyi mkimuua ni zambi ni, 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 ni sio sawa sawa? Ni sawa. Kwa hiyo unapoamua kujilinda ukaamua kushika simu ya mwenzio ni sawa. Upekua simu ni sawa. Ni kujilinda kuangalia mwanangu asije kwa ameanza kunisaliti. Kwa mwanangu asije kwa kwa mbona anapekua simu sawa labda mwanangu anaweza akanisaliti. Lakini pale ambapo upasu kushika simu ya mpenzi wako ni hili ambalo ni kubwa kuliko yote. Nisikilize. Sawa, naomba usikilize. Kubwa kuliko kuliko hili kwa nini kupasa kushika simu ya mpenzi wako? Hili ni kubwa naomba ulisikilize. Sawa? Ni hivi. Mama moja. Wewe umeingia kwenye mapenzi umefuata nini? Umefuata nini kwenye mapenzi? Si unahitaji kupendwa? Eh. Unahitaji kupendwa? Eh. Sawa. Je, yeah, huyu mwanaume anapenda? <laughs> Anakuita baby mara kwa mara. Anakukumbatia anapoenda kazini baby baki ya salama anaporudi anakukumbatia mke wangu umeshindaje? Uh, anakuletea zawadi za hapa na pale au team hakutukani anakusifia umepika chakula vizuri umevaa vizuri anajivunia kwa watu wengine kwenye whatsapp anafua kwenye profile yake yaani na mtoto mzuri kweli na mke wangu nimeoa nampenda hata kama nyinyi mnamuona wengine mnamuona mabaya lakini mimi nampenda nyinyi mwenyewe kama mnamuona mke wangu mbaya lakini mimi namuona mzuri kwa hiyo ya mawazo yenu mimi hayanihusu kwa hiyo lazima uangalie maeneo mengine hivi mtu ananipenda au anipendi katika maeneo mengine kwa sababu kama hakupendi sasa kwenye simu unafuata nini tali jibu unalo ambapo mtu anipendi kama ananipenda kwa nini kwa nini sasa usiku 
na likazini ametoka saa 11 anauliza akikuwa ananipenda sasa sio kwamba uangalie kwenye simu hii sasa tena usiku alikuwa na nani haikusaidii huyu mtu anapaswa ajue wajibu wake arudi nyumbani mapema hapokee simu zako unapiga simu hapokee message zako hajibu sasa wewe unaenda kwa kwenye simu nini Ta, tayari wewe ni msaidi kwa huyu mtu upende hata ukienda ukikakuta message kwenye simu nini ndio ni nataka usaidi bwana nataka usaidi a a pambana na ukweli kwamba huyu mtu ameshindwa kufanya mambo yanayokufanya ujisikie unapendwa apokee simu zako kwa wakati ajibu message zako akwambie baby mara kwa mara akupakati akulambe lambe kidogo akunyonye nyonye kidogo usikie ah na uvyo kwa nini napendwa kasa wewe una kwenye simu unafuata nini kama unapendwa kila kitu kipo kama uraha yote unaipata una kwenye simu unafuata nini kama sio uchokozi <laughs> kwa hiyo kuna haya maeneo mawili. Na kwa hiyo mimi sikuambi ni sawa au sio sawa. Ni juu yako wewe kuangalia napendwa sipendwi. Kama ndio kwa pato thibitisho kwamba upende kwenye simu, sorry lako. Mimi sikuambi lipi la kufanya. Lakini kwa sababu kwa sababu yako dadangu naitwa kuambia ni hivi. Ni kwamba angalia maeneo yale mengine. Huyu mtu ananipenda katika maeneo mengine sio kwenye simu peke yake. Lingine ni kwamba ukitakuja kwa mwanamke mwanaume anakupenda. Ni kwamba yuko tayari kukosolewa na wewe. Ukiona huyu mwanaume ukimkosoa anakuwa mkali, hakupendi hajali hisia zako. Tuangalia maeneo mengi, usiangalie kwenye eneo moja tu kupima mapenzi ya mtu, sawa eh? 